ተናስተለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙናኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ኢትዮ ቴሌኮም በ6 ወራት ውስጥ 8 የጥበቃ ሰራተኞቼ በዘራፊዎች ተገድለውብኛል አለ አቶ ትግስቱ አወል ከፌደራሊስት ኃይሎች ፎረም ምክትል ሊቀ መንበርነት ራሳቸውን ማግለላቸው ተሰማ በደቡብ ክልል የሃዲያ የዳውሮና የከምባታ ጠንባሮ ዞን ምክር ቤቶች ራሱን በቻለ የራስ አገዝ መስተዳድር ወይንም ክልል ለመደራጀት ያቀርብነው ጥያቄ በፌደራል ደረጃ ይታይልን ሲሉ ያገሪቱን የፌደሬሽን ምክር ቤት ጠየቁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅና ጸደቀ ገጀራ ሜንጫ ጦርና ቀስት የማህበረሰቡ የእለት ተእለት መገልገያና የባህል መገለጫ ቢሆኑም ለልማትና ለእርሻ ስራ ሲተገበሩ ሳይሆን ሰው ለማጥቃት መጠቀም ተገቢ እንዳልሆነ በአዋጁ ተደንገዋል ተብሏል አቶ በረከት ሰመኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ለተመሰረተባቸው ክስ መከላከያ ያቀርቡ ለሞጣ መስጊድ ቃጠሎ የገንዘብ ድጋፍ ተደረገ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን ኢትዮ ቴሌኮም በ6 ወራት ውስጥ 8 የጥበቃ ሰራተኞቼ በዘራፊዎች ተገድለውብኛል አለ። ሁኔታው ወደ ተደራጀ የቡድን ወንጀል እየተሸጋገረ መሆኑን የሚያሳይ ነው ሲሉ የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬው ተአምሮ ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ብቻ በ6 ወራት ውስጥ 119 አደጋዎች የደረሱ ሲሆን 97 በመቶ ሆን ተብለው የደረሱ የኬብል ቆረጣና የስርቆት ቆጥ አደጋዎች ናቸው ተብሏል። በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት በኢትዮ ቴሌኮም መሰረተ ልማት ላይ በደረሰ ጉዳት 100 ሚሊዮን ብር የሚገመት ኪሳራ መድረሱን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስኪያጅ ፍሬው ተአምሮ ተናግረዋል። በ6 ወሩ በመሰረተ ልማቶች ላይ 547 የፋይበርና የመዳብ ኬብል መቆረጥ አደጋዎች ደርሰዋል ያሉት ወይዘሪት ፍሬውት 56 በመቶ ደግሞ በስርቆት ወጥና በዘረፋ የደረሱ እንደሆነ ተናግረዋል ዝርፍ ያለ መቆጣጠር ቢሞከርም የመሰረተ ለማት ተባቂዎችም ጭምር ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ አስተውቀዋል የቴሌኮም ፋይበርና የመዳብ ኬብሎች በብዛት ዝርፍ ያ እንደሚደርስባቸው ማስረድተዋል ዘረፋ ይፈጸሙ አካላት በቁጥጥር ስር ሲውሉ የሚወሰደው ህጋዊ እርምጃ አስተማሪ አለመሆኑም ጉዳቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲጨምር ምክንያት መሆኑን ስራ አስኪያጅ ተናግረዋል ችግሩን ለመከላከል በቀጣይ ህብረተሰቡ ለመሰረተ ለማቶቹ ጥበቃ እንዲያደርግላ አቸው መልክት አስተላልፈዋል ለችግሩም ትልልቅ ተቋማት ላይ ተጽዕኖ እየደረሰባቸው እንደሆነም ተገልጿል ኢትዮ ቴሌኮም እስከ አሁን 43.6 ሚሊዮን የሞባይል ደንበኞች እንዳሉት በመረጃው ተገልጿል አቶ በረከት ሰሞንና አቶ ታደሰ ካሳ ለተመሰረተባቸው ክስ መከላከያ ቀርቡ። አቶ በረከት ሰሞንና አቶ ታደሰ ካሳ አቃቢ ህግ ለመሰረተባቸው ክስ የመከላከያ ማስረጃ በዛሬው ዕለት ማቅረባቸው ተሰምቷል። ያማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ህዳር 24 ቀን 2012 ተባዋለው ችሎት አቶ በረከት ሰሞንና አቶ ታደሰ ካሳ በተከሰሱባቸው ክሶች ላይ የመከላከያ ማስረጃ ታሳሰላሳ ቀን 2012 እንዲያቀርቡ ትዕዛዝ መስጠቱ ይታወሳል። ተከሳሾቹ የመከላከያ ማስረጃ ሰነድና አሉን ካላቸው ራን ዲቃል ምስክሮች ውስጥ 3 ቱን አቀርበዋል የተከሳሽ ጠበቆች በአንደኛው ክስ ካቀረባቸው አራት ዲቃል ምስክሮች አንዱ በማርማሚያ ቤት እንደሚገኝ በመጥቀስ በሁለተኛው ክስ በጽሁፍ ያቀረባቸው የቃል ምስክሮች ግን ሊቀርቡ አለመቻላቸውን ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል አቃቢ ህግ በበኩሉ ጠበቆች የቃልና የሰነድ የመከላከያ ማስረጃቸውን ለፍርድ ቤት ሲያስገቡ ለአቃቢ ህግ በተገቢው ጊዜ እንዳልሰጡ ተቀሷል በመሆኑም የቃል ምስክሮች ከሰነዶች ተነስተው የምስክርነት ቃላቸውን ሊሰጡ ስለሚችሉ ሰነዶችን መርምሮ ለመከራከር ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠኝ ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው ምስክሮች ከአዲስ አበባ የመጡ መሆናቸውን በመጥቀስ ለአላስፈላጊ ወጪ እንዳይዳረጉ የምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። የግራ ቀኙን ክርክር የተመለከተው ፍርድ ቤትም ጠበቆች ታሳ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት የቃልና የሰነድ ማስረጃዎችን ለፍርድ ቤት ዳኞች ሲያቀርቡ ለአቃቢ ህግ ማቅረብ እንደነበረባቸው ታውቋል ስለሆነም የቃል ምስክሮች ከሰነዶች ተነስተው የምስክርነት ቃላቸውን ሊሰጡ እንደሚችሉ ግምት ውስጥ በማስገባት ለጥር 4 ቀን 2012 ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል አቶ ትግስቱ አወሉ ከፌደራሊስት ኃይሎች ፎረም ምክትል ሊቀ መንበርነት ራሳቸውን ማግለላቸው ተሰማ። ህውሃት ያካሄደ ባለው የሴራ ፖለቲካ ለመሳተፍ ከፌደራሊስት ኃይሎች ፎረም እና ምክትል ሊቀ መንበርነት ራሴን አግሊ ያለው ሲሉ አቶ ትግስቱ ተናግረዋል። የአንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ሊቀ መንበር አቶ ትግስቱ አወል በህውሃት ጋባጅነት ትግራይ ክልል ሄደው የፌደራሊስት ኃይሎች ፎረም በመመስረት በምክትል ሊቀ መንበርነት መመረጣቸውን ከእዚያ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ገልጸዋል። ዛሬ ካላፊነት 
ህይወታቸውና ከፎረሙ ራሳቸውን ማግለላቸውን ያስታወቁት አቶ ትእግስቱ ግብዣው በተደረገበት ወቅትና ፎረሙ ሲመሰረት ዋና ዓላማ ያደረገው ህገ መንግስቱ እየፈረሰ ስለሆነ ፌደራሊዝም ስርዓቱም ወደ አሃዳዊነት እየተቀየረ ነው በሚል መነሻ እንደነበረ አመልክቷል ይሁን እንጂ ፌደራሊስት ኃይሎች ፎረም ተብሎ እየተዋቀረ ያለው አደረጃጀት ፍጹም ዲሞክራሲያዊ ያሎንና የቀድሞውን ያርጀ አስተሳሰብ ያነገበ መሆኑን በመረዳታቸው ካላፊነታቸውና ከፎረሙ መልቀቃቸውን አስተውቀዋል ህውሃት ያደረጀው የፌደራሊስት ኃይሎች ፎረም ገና ህጋዊ ዕውቅናና ሰነድ ያላገኘ ከመሆኑም በላይ ትግሉን ለማካሄድ የሚፈልግበት መንገድ የኃይል እርምጃን ጨምሮ ማንኛውንም አማራጭ እጠቀማለሁ የሚል ነው ሲሉን ተናግረዋል በመሆኑም ይሃካሄድ ቢመቻቸው እነርሱ የሚፈልጉት በሄርተኮር የሲራ ፌደራሊዝም ካልተቻለ ደግሞ የመነጠል ፖለቲካ ይዘው መንቀሳቀስ ነው ሲሉ አቶ ትግስቱ ተናግረዋል ይሃካሄድ የትግራይን ህዝብ ጨምሮ የኢትዮጵያን ህዝብ ዳግም ሊያስለቅስ የተነሳ ነው ያሉት አቶ ትግስቱ አሁን እየተካሄደ ያለው ለውጥ አሃዳዊ ነው ብለው ይፈረጁት ህዝቡን ለማነሳሳት የተጠቀመበት ሲራ ነው ሲሉ ገልጸውታል በደቡብ ክልል የሃዲያ የዳውሮና የከምባታ ጠንባሮ ዞን ምክር ቤቶች ራሱን በቻለ የራስ ገዝ መስተዳደር ወይም ክልል ለመደራጀት ያቀርብ ነው ጥያቄ በፌደራል ደረጃ ይታይልን ሲሉ የአገሪቱን የፌደሬሽን ምክር ቤት ጠየቁ ያቀርብ ነው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ በክልል ደረጃ ምላሽ አላገኘም ያሉት የሶስቱ ዞን ምክር ቤቶች አቤቱታቸውን በየፊናቸው ለፌደሬሽን ምክር ቤት ማስገባታቸውን የየምክር ቤቶቹ አፈ ጉባኤዎች ለዶቼቪል ይገልጻል በተለይም የዳውሮ ዞን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ጻሃይ ገድሉ እና የከምባታ ጠንባሮ ዞን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ አበበ ቦኬ ምክር ቤታቸው አቤቱታቸውን ወደ ፌደሬሽን ምክር ቤት ለመውሰድ የቻሉት ቀደም ሲል ጥያቄዎቹ የቀረቡለት የደቡብ ክልል ምክር ቤት ለጉዳዩ ምላሽ ሳይሰጥ ከአንድ አመት በላይ በማስቆጠሩ ነው ብለዋል የዞኑ ምክር ቤቶች በተሰጣቸው የፖለቲካዊ ውክልና መሰረት ህዝቡ በክልል ለመደራጀት ያነሳቸውን ጥያቄዎች የማስፈጸም ኃላፊነት አለባቸው ያሉት አፈ ጉባኤዎቹ ጉዳዩ የቀረበለት የፌደሬሽን ምክር ቤትም የተፋጠነ ውሳኔ ይሰጣል የሚል ተስፋ እንደ አላቸው ተናግረዋል ከሃዲያ ከዳውሮና ከከምባታ ጠንባሮ በተጨማሪ የዮላይታ ዞን ምክር ቤትም በያዝ ነው ወር መጀመሪያ ላይ ተመሳሳይ አቤቱ ታውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ማስገባቱ ይታወሳል ከየዞን ምክር ቤቶቹ ለቀረቡለት ክልል የመደራጀት ጥያቄዎች ምላሽ አልሰጠም በሚል ወቀሳ እየቀረበበት የሚገኘው የደቡብ ክልል ምክር ቤት ግን አሁንም በጉዳዩ ላይ ምላሽም ሆነ ማስተባበያ ከመስጠት እንደተቆጠበ ይገኛል ለሞጣ መስኪድ ቃጠሎ የገንዘብ ድጋፍ ተደረገ የደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች በተወካዮቻቸው አማካኝነት በሞጣ ከተማ በመገኘት በቅርቡ ቃጠሎ ለደረሰባቸው መስኪዶች የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸው ተሰምቷል የከተማ አስተዳደሩ የህዝብና ሚዲያ ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ መንግስቱ አለማየው ከባላሀብቶች ከወጣት ማህበራት ከእስልምናና ከክርስቲና አባቶች ከከተማ አስተዳደር አመራሮች የተውጣጡ ተወካዮች ትላንት ሞጣ በመገኘት 200 ሺህ ብር አበርክተዋል ሲሉ ተናግረዋል ድጋፋቸውን አጠና ክረው እንደሚቀጥሉም በዚሁ ግዜ ተገልጿል በተመሳሳይ የሞጣ ከተማ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽፈት ቤት 100 ሺህ ብር ዛሬ ገቢ ማድረጉን አቶ መንግስቱ ተናግረዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅና ጸደቀ ገጀራ ሜንጫ ጦርና ቀስት የማህበረሰቡ የእለት ተእለት መገልገያና የባህል መገለጫ ቢሆኑም ለልማትና ለእርሻ ስራ ሲተገበሩ ሳይሆን ሰው ለማጥቃት መጠቀም ተገቢ እንዳልሆነ በአዋጁ ተደንገዋል ተብሏል ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው አምስተኛ አመት የሥራ ዘመን ዘጠነኛ መደበኛ ስብሰባ ረቂቅ አዋጁን በተመለከተ በሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች የቀረበውን ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ መርምሮ አዋጅ ቁጥር 1177 ዝባር 2012 በሚል አጽድቆታል ምክር ቤቱ በአብላጫ ድምጽ በሁለት ተቃውሞ እና በአራት ድምጽ ተአቀቦ ነው አዋጁን ያጸደቀው የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ረቂቅ አዋጁን በተመለከተ ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ በውጪ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ከቀረበ በኋላ የምክር ቤቱ አባላት አስተያየትና ጥያቄ አቀረበው ውይ ይተደርጎበታል የሀገርና የህዝብን ሰላም ጸጥታና ደህንነት ለማስጠበቅ እንዲሁም ግለሰቦችና ድርጅቶች ሀብትና ንብረታቸው ለመጠበቅ የሚይዟቸውን መሳሪያዎች በሕግና በሥርዓት ማስተዳደር ካዋጁ አላማዎች ውስጥ ይጠቀሳሉ ተብሏል። እስከ አሁን በሀገር ደረጃ ወጥ የሆነ የጦር መሳሪያ አያያዝና ቁጥጥር ለማድረግ የሚያስችል ሕግ ባለመኖሩም የነበሩ ክፍተቶችን ለመሙላትና ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዙውርን በመቆጣጠር የጦር መሳሪያን በመንግስት ተቋም ብቻ ለማስተዳደርም ነው አዋጁ ያስፈልገው ተብሏል። በረቂቅ አዋጁ ላይ ጉዳት አድራሽ እቃ ተብለው የተጠቀሱት ገጀራ 
ሚንጫ ጦርና ቀስት የማህበረሰቡ የእለት ተእለት መገልገያና የባህል መገለጫ በመሆናቸው መካተታቸው ተገቢ አይደለም በሚል በአባላቱ ተነስተዋል የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ተስፋይ ዳባ ከአባላቱ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል ጉዳት አድራሽ ዕቃዎችን በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያ ዕቃዎቹ ለልማትና ለእርሻ ስራ ሲተገበሩ ሳይሆን ሰው ለማጥቃት መጠቀም ተገቢ እንዳልሆነ ነው አዋጁ የሚደነግገው ተብሏል አዋጁ የህብረተሰቡን ሰላምና ጸጥታ ማስጠበቅ ዋና አላማው መሆኑን ጠቅሰው ጉዳት አድራሽ መሳሪያዎቹን በሌሎች ሀገራት ተሞክሮ የሰው ህይወትን ለማጥፋት መጠቀሚያ ሲሆኑ መስተዋሉንና ህጉም ይሄን ለመከላከል የሚያስችል እንደሆነ አንስተዋል የጦር መሳሪያዎች ሰዎች ንብረታቸውንና ያካባቢያቸውን ሰላምና ደህንነት የሚጠብቁበት በመሆኑም ፍቃድ ከተሰጠበት ክልል ውጪ ወደ ሌላ አካባቢ እንዳይጓዝ መገለጹንም አንስተዋል ምክር ቤቱ በዛሬው ውሎ አዋጁን ከማጽደቅ በተጨማሪም የፌደራል ዳኝነት አስተዳደር ረቂቅ አዋጅንና የፌደራል ፍርድ ቤቶች ረቂቅ አዋጅን መርምሮ ለሕግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ወማድረክ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን